నమస్కారం జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం పిల్లలు పెరిగే కొలది కొన్ని సమస్యలు ఉంటూనే ఉంటాయి ముఖ్యంగా పిల్లలకు ఏర్పాటు చేసిన గదిలో ఇద్దరు ముగ్గురిని ఉంచాలంటే ఆలోచించాల్సిందే ఈ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలతో పాటు పిల్లల వివిధ అనారోగ్య సమస్యలకు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో మీ ముందుకు వచ్చింది మీ జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ పిల్లలు ఒక వయసు వరకు తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఒకే చోట ఉండాలి కానీ పెరిగే కొలది వారి చదువు విషయం కావచ్చు ఇంట్లో ఉండే ఇతర వ్యవహారాల వల్ల కావచ్చు వారికి ప్రత్యేక గది ఉంటే వారి దినచర్య సక్రమంగా సాగుతోంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లల్ని ఒకే గదిలో ఉంచాలంటే ఎదురయ్యే సమస్యలు పరిష్కారాలు తెలుసుకుందామా పిల్లలు ఒక పట్టాన అర్థం కారు వారికంటూ ఓ ప్రపంచం కావాలి దాంతో పాటు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కూడా కావాలి తాము ఎప్పుడు ఏది కోరుకుంటే అప్పుడు అది కావాలనే మనస్తత్వం పిల్లలు ఒక వయసు వచ్చే వరకు కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అయితే చదువుకునే వయసు వచ్చిన తర్వాత పిల్లల కంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన గది తప్పనిసరి తల్లిదండ్రులు ఆలస్యంగా ఇంటికి వచ్చినా ఇంకేదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా వారి దినచర్యలో మార్పు రాకుండా ఆయా కార్యక్రమాలు పిల్లల మీద ప్రభావం చూపకుండా ఈ ఏర్పాటు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా ఒక పిల్లాడు ఉన్న గదిలోకి రెండో పిల్లాడిని కూడా పంపించాలంటే వాళ్ళిద్దరూ ఒకే గదితో సర్దుకునేలా చేయాలంటే నిజంగా కత్తి మీద సామనే చెప్పాలి ఎందుకంటే అప్పటికీ అందులో ఉన్న పెద్ద పిల్లలు ఆ గదిని తమ సొంతంగా భావిస్తుంటారు గదంతా తమ వస్తువులతో నింపేస్తారు తాము ఆడుకునే బొమ్మలు మొదలుకుని తమ కార్యక్రమాలన్నింటికీ ఆ గది మాత్రమే రక్షణ అని అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ పరిస్థితుల్లో మరో వ్యక్తి ఆ గదిలో ఉండబోతున్నాడంటే సహజంగా చిన్నపిల్లల్లో ఆందోళన ఎదురవుతోంది తమ బొమ్మలు పాడవుతాయేమో పోతాయేమో తమకు సరైన ఏకాంతం లభించదేమో అని భావిస్తుంటారు పెద్దవారిలో కూడా ఈ తరహా సమస్య ఎదురవుతూనే ఉంటుంది అయితే చిన్నపిల్లల్లో ఇది మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వాళ్ళకి సపరేట్ గది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి మనము అలవరిస్తే అది చాలా మంచిది అలాగే ఇప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ఆందోళన అంటే ఇన్ని అన్ని రోజులు తల్లిదండ్రులతోనే పడుకుంటారు వాళ్ళకి సపరేట్గా ఉండటము తెలీదు సో ఇలాంటప్పుడు సింగిల్ చైల్డ్ అయినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ చాలా ఇబ్బంది వాళ్ళకి అలవాటు ఉండదు కాబట్టి అదే ఎవరైనా సిబ్లింగ్ ఉన్నారనుకోండి ఎవరో అక్కనో తమ్ముడో అన్నయ్యనో ఎవరో ఉన్నారనుకోండి దట్ ఈస్ లిటిల్ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఇద్దరికీ మనము సపరేట్ రూమ్ అయినా ఇస్తారు లేకపోతే ఇద్దరికి షేరింగ్ రూమ్ షేరింగ్ అన్నా ఇచ్చినప్పుడు అది కొంచెం డిఫరెంట్గా వాళ్ళకి దాన్ని అలవర్చుకొని వాళ్ళు నార్మల్గా రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఉండటం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇది ఇద్దరికి కూడా అవసరమే ఎందుకు అవసరం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ డెవలప్మెంట్కి చాలా ముఖ్యం అంటే సోషల్ రిలేషన్షిప్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒకరి మీద ఒకరికి పరస్పరంగా రిలేషన్షిప్ కానీ అంటే ఇద్దరు ప్రేమగా ఉండటము మాట్లాడుకోవటము అలాగే షేరింగ్ అలాగే కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకు డెవలప్ అవుతాయి కానీ అది ఒక్క చైల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి ఒక్కరికి అలవరిచేటప్పుడు పేరెంట్స్ కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకొని వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్గా వాళ్ళ రూమ్ని ఉండేలాగా చేసి అంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన సమ్ క్రియేటివ్ ఆర్ట్ కానీ అలాగే వాళ్ళకి ఇష్టం ఇష్టమైన రకంగా బెడ్ని అలవరచడం కానీ అలాగే వాళ్ళు కొంచెం అలవాటు అయ్యేంత వరకు వాళ్ళని కంఫర్టబుల్గా చేయటము వాళ్ళతోనే ఉండటము ఇలాంటివన్నీ చేస్తే కొంతవరకు వాళ్ళకి భయాందోళన తగ్గి వాళ్ళకి స్లోగా అలవాటు చేసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది పెద్ద పిల్లలు చదువుకునే కారణంతో ప్రత్యేకమైన గదిలో ఉన్నప్పటికీ మరి చిన్న పిల్లలు తల్లిదండ్రులతోనే ఒకే గదిలో ఉంటారు ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు సాధారణంగా పిల్లల్ని ఒకే గదిలో ఉంచాలనుకుంటారు చిన్న పిల్లలు చదువు ప్రారంభించడం కూడా దీనికి ఒక కారణమే ఇలాంటి సమయంలో పెద్దవారిలో ఓ విధమైన కలత మొదలవుతుంది చిన్నవారి మీద కసి పెరగడానికి కూడా ఇది ఒక కారణంగా భావించవచ్చు అయితే ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రులు చాలా మెలకువతో వ్యవహరించాలి గదిని ఇద్దరూ కలిసి పంచుకోవడం వల్ల ఉండే ప్రయోజనాలు తెలియజేయాలి ఇద్దరికి కలిపి బొమ్మల సంఖ్య పెరగడం అదేవిధంగా తోడు ఉండడం లాంటి ఎన్నో ప్రయోజనాలను పిల్లలు వారికి వివరించి చెప్పాలి ఒక్కోసారి ఈ విషయాన్ని చెప్పేందుకు కూడా పెద్ద పిల్లలు ఇబ్బంది పడవచ్చు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వారు ఇలాంటి మార్పులకు వ్యతిరేకంగా ఉండేలా వారిని తయారు చేయరాదు అలాగే వారి వస్తువుల భద్రత గురించి కూడా వివరించి చెప్పాలి 
ఇప్పుడు ఇద్దరు డిఫరెంట్ ఏజెస్ పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు డిఫరెంట్ ఏజెస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అలవాట్లు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి వాళ్ళిద్దరు ఇంట్రెస్ట్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు చిన్న పిల్లలతో ఆ పెద్ద పిల్లాడు అంతగా అడ్జస్ట్ అవ్వకపోవచ్చు ఆర్ లేకపోతే చిన్న పిల్లాడికి పెద్దవాళ్ళతో అడ్జస్ట్ అవ్వకపోవచ్చు ఆ షేరింగ్ దగ్గర కొంతవరకు అక్కడ అది తగ్గుతుంది సో అలాంటప్పుడు పేరెంట్స్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు అలా అలవాటు చేయటము అలాగే వాళ్ళకి ఎమోషనల్ రెగ్యులేషన్ కానీ వాళ్ళకి షేరింగ్కి కానీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇద్దరు పిల్లలకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అలాగే నెగోషియేషన్ స్కిల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇద్దరికి ఇది అవుతుంది కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇద్దరు డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ లేకపోతే వాళ్ళు ఉండే విధానం ఇద్దరికి డిఫరెంట్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒకటే రూమ్లో వాళ్ళకి ప్లేసెస్లో బెడ్ని అలవరచడము లేకపోతే ఇద్దరిని ఒకే బెడ్ మీద పడుకోకుండా లేకపోతే కొంతవరకు రెండు టూ డిఫరెంట్ బ్రెడ్స్ చేయొచ్చు అండ్ వాళ్ళకి ఇష్టమైన విధంగా వాల్ ఆర్ట్ కానీ లేకపోతే సమ్ టాయ్స్ కానీ ఈ పెద్ద బాబుకి వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారంగా ఇద్దరికి డిఫరెంట్ వేలో బెడ్రూమ్ అనేది డిజైన్ చేస్తే అది కొంతవరకు బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకరు పడుకునే టైం కొంచెం అర్లీగా అవ్వచ్చు ఒకరు పడుకునే టైం కొంచెం లేట్గా అవ్వచ్చు సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే పేరెంట్స్ అగైన్ దే హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ అంటే వాళ్ళు కొంతవరకు ఇనీషియేట్ తీసుకొని అంటే బెడ్ టైం రూల్స్ అనేది కొంచెం క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఒకే గదిలో పిల్లలంతా సర్దుకోవాలంటే ప్రధానంగా వారికి తమ వస్తువులు దాచుకునేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడంతో పాటు ఆ గదిలో కొత్త వస్తువులు ఉండేలా చూడడం మేలు చేస్తుంది కొత్త వస్తువుల మీద ఆశతో వారు కొంతవరకు ఈ విషయాల్ని మర్చిపోయి మసులుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అదేవిధంగా గదిలో ఇద్దరికీ కలిపి పనులు పంచడం వల్ల కూడా ఇద్దరు పిల్లలు ఒకే గదిని ఉపయోగించుకునేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తారు అయితే పిల్లలకు వేరుగా గదిని ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ అప్పుడప్పుడు తల్లిదండ్రులు కూడా వారితో కలిసి ఉంటూ ఉండాలి లేదంటే వారు ఒంటరితనానికి పూర్తిగా అలవాటు పడేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎక్కడో చిన్నప్పుడు ఏదో కొంచెం భయము లేకపోతే అలవాటు లేకపోవటము లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏదో ఒక ఇబ్బందిను ఏదో ఒకటి ఉండటం వల్ల వాళ్ళు ఇష్టపడరు ఇలాంటి పిల్లల వాళ్ళ స్వభావం కూడా ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెము ఎక్కువగా పేరెంట్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటారు ఇది పేరెంట్స్ మీద ఆధారపడడం అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అలాగే వాళ్ళ పర్సెప్షన్ అంటే వాళ్ళు ప్రతీది కూడా చూసే ధోరణి ఇవన్నీ కూడా కొంచెము కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్న పిల్లలకి వీళ్ళ ఈ పిల్లలకి మనం పోలిస్తే చాలా క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ ఓకే వాళ్ళకి లేకపోయినా సరే కానీ అలాంటప్పుడు పేరెంట్స్ ఏం చేయాలంటే కొంచెం చొరవ తీసుకొని కొంచెం అలాంటి ఎప్పుడు పిల్లలు ఆధారపడి ఉన్న పిల్లలకి ఇండిపెండెంట్గా చేయటం చాలా ముఖ్యం సో ఇండిపెండెంట్గా ఎలా చేయాలంటే ఒకేసారి అలవాటు చేయటం చాలా ఇబ్బంది సో ఇలాంటి పిల్లలకు ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంతవరకు పేరెంట్స్ ఇనిషియేట్ తీసుకొని కొంత టైం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసి వాళ్ళు కొంచెం నిద్రపోయేదాకా వాళ్ళకి అలవాటు అయ్యేదాకా కొంతవరకు వాళ్ళ దగ్గర ఉండి ఈ వాళ్ళని ఇండిపెండెంట్గా అంటే డిపెండెంట్ నుంచి ఇండిపెండెంట్గా చేయగలిగితే ఒక మనం నిద్ర ప్యాటర్నే కాకుండా ఆర్ లేకపోతే ఒక రూమ్లో షేరింగే కాకుండా అన్ని రకాలుగా ఇండివిజువల్గా మనము ఇండిపెండెంట్ శైలిని డెవలప్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో అందుకని పేరెంట్స్ ఈ రకంగా చేస్తే డిపెండెంట్ నుంచి ఇండిపెండెంట్గా మార్చడానికి పేరెంట్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది పిల్లలకు ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ అవి వారి మానసిక పరిస్థితి మీద ప్రభావం చూపుతాయి కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ఎప్పటికప్పుడు వారి సమస్యలను అవలోకిస్తూ ఉండడం తప్పనిసరి పిల్లలన్నాక తరచూ సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి అవి తగ్గిపోతాయి మళ్ళీ కొత్త సమస్యలు మళ్ళీ కొత్త మందులు ఇలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఇవన్నీ ఆరోగ్య సమస్యలుగా చూడాలి తప్ప మన మీద ప్రభావం చూపే సమస్యలుగా మార్చుకోవడం ఎవరికీ మంచిది కాదు ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యల గురించి తల్లిదండ్రుల సందేహాలకు సూచనలు సలహాలను ఇప్పుడు చూద్దాం డాక్టర్ గారు రేణిగుంట నుంచి ఝాన్సీ ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ మధ్య స్కూల్లో చేర్పించాం స్కూల్లో చేర్పించిన నెల రోజులకే బాబుకు జలుబు చేసి ఒంటి మీద దద్దుర్లు ఏర్పడ్డాయి ఏమన్నా పురుగులు కుట్టాయేమో అని చర్మ వైద్యుని సంప్రదిస్తే కొన్ని మందులు ఇచ్చారు తగ్గింది కానీ ఈ పరిస్థితి తరచూ వస్తోంది జలుబు చేయడం వెంటనే దద్దుర్లు రావడం ఈ రెండింటికి ఏదైనా సంబంధం ఉందా ఇదేమన్నా ఇన్ఫెక్షనా అర్థం కావడం లేదు దయచేసి తెలియజేయండి అంటున్నారు ఝాన్సీ గారు బాబుకు నాలుగు సంవత్సరాలు నిండినట్టు ఉన్నాయి మొదటిసారి స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఆట ఆడుకోవడంలో కానీ లేదా వేరే పిల్లలతో కలవడం కానీ తటస్థపడినప్పుడు 
వేరే పిల్లలకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా లేదా స్కూల్లో ఆడుకునే స్థలము పరిశుభ్రంగా లేకపోయినా ఈ మాదిరిగా స్కిన్ ర్యాష్ రావడము తర్వాత తుమ్ములు రావడము జలుబు రావడము వంటివి జరగచ్చు బట్ ఒకసారి మీరు కూడా స్కూల్ విజిట్ చేసి ఆ పరిసరాలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి అవన్నీ బాగానే ఉండి కూడా ఇది చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలకు ఏ ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా మీ బాబుకు మాత్రమే తుమ్ములు వచ్చి అట్లా స్కిన్ ర్యాష్ వస్తుంది అంటే కామన్గా ఏదైనా ఫుడ్ అలర్జీ ఉందా లేదా మీరు వేసి పంపించే దుస్తుల్లో కానీ పౌడర్లో కానీ కొంతమంది ఈ రూమ్ ఫ్రెషనర్ వాడుతూ ఉంటారు క్లాస్ రూమ్స్లో కూడా ఇవాళ రేపు అట్లాంటివి ఏమైనా ఆర్టిఫిషియల్గా యూజ్ చేసే కెమికల్స్ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాడా ఒకసారి గమనించుకోండి ఏది లేకుండా మీకు ఏమి ఒక అంతు పట్టకుండా ఉండి ఏమైందో తెలియకుండా ఉంటే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఇట్లా తరచుగా స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడే వస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆ స్కూల్ వాతావరణంలో ఏదైనా సరిపోనిది ఈ బాబు తటసపడుతూ ఉంటే ఆ మాదిరి అలర్జీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది డాక్టర్ గారు రామగుండం నుంచి కుమారి ఇలా అడుగుతున్నారు మాకు ఇద్దరు పిల్లలు బాబు వయసు ఏడు సంవత్సరాలు పాప వయసు మూడు సంవత్సరాలు నాకు చిన్నతనం నుంచి రక్తహీనత ఉంది అందుకే చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని పిల్లల్ని కన్నాం ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా తల్లికి రక్తహీనత ఉంటే పిల్లలకు కూడా వస్తుందని బంధువులు చెబుతున్నారు నిజంగానే అలా జరుగుతుందా అలా జరగకుండా ఉండాలంటే పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో ఏదైనా శ్రద్ధ ఉంచాలా లేదంటే ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలా దయచేసి తెలియజేయండి అంటున్నారు కుమారి గారు మీకు రక్తహీనత ఎందువల్ల ఉందో మీకు కనుక్కొని ఉంటే కనుక పెద్ద ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఏదైనా జెనెటిక్ రీజన్స్ వల్ల లైక్ మెగలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా ఉంటుంది లేదా థాలసీమియా ఉంటుంది వాటిల్లో మీకు రక్తం తయారవడం లేటుగా తయారవడమో లేదా తయారైన రక్తం త్వరగా పాడైపోవడమో లాంటి సమస్యలు ఉండి మీరు ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా రక్తం ఎక్కించుకున్న అవసరం వచ్చింది అనుకోండి అలాంటప్పుడు మీ పిల్లలకు కూడా అట్లా రక్తహీనత వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది అంతేగాని జస్ట్ మీకు ఉంది కాబట్టి పిల్లలకు వస్తుంది అని భయపడక్కర్లేదు మేబీ మీరు చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు ప్రాపర్గా తినకపోయినా లేదా ఏదైనా ఈ వామ్ ఇన్ఫెస్టేషన్స్ నులిపురుగులు అంటాం కదా అట్లా పొట్టలో ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ ఆర్ మీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల మీరు ఆ టైంలో సరిగా న్యూట్రిషన్ తీసుకోకపోయి ఉంటే అప్పుడు మీకు రక్తహీనత వచ్చి ఉండొచ్చు ఈ పిల్లలకు అట్లా పాపకు బాబుకి అప్పుడప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి హిమోగ్లోబిన్ నార్మల్ ఉందా లేదా అని తర్వాత సమమోపతాదిలో ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ అన్నీ ఉండేటట్టు వాళ్ళ ఆహారంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంటే ఏమీ రాదు అన్లెస్ మీకు ఏదైనా జెనెటిక్ రీజన్ ఉంటేనే వాళ్ళకు వస్తుంది మామూలుగా న్యూట్రిషనల్ అనీమియా లేదా విటమిన్ డెఫిషియన్సీ అనీమియా అట్లా పిల్ల తల్లి నుంచి పిల్లలకు రావడం అనేది ఏది ఉండదు డాక్టర్ గారు సిరిసిల నుంచి రేఖ ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు ఆరు సంవత్సరాలు చిన్నతనం నుంచి మా వాడు పెరుగన్నం అంటే ముఖం అదోలా పెడతాడు రెండు మూడు సార్లు బలవంతంగా ప్రయత్నిస్తే వాంతి చేసుకున్నాడు ఇప్పటికీ అదే పరిస్థితి ఇంత వయసు వచ్చినా పెరుగన్నం అంటే ఆసక్తి చూపడం లేదు ఇలా చేస్తే బాబుకు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయేమో వేడి చేస్తుందేమో అని భయంగా ఉంది బాబుకు పెరుగు మీద ఇష్టం పెరగాలంటే ఏం చేయాలి దయచేసి తెలియజేయండి అంటున్నారు రేఖ గారు పెరుగు చలవ్ చేస్తుంది అది కరెక్టే కానీ బలవంతంగా మనం బాబుకి అయితే అలవాటు చేయలేము పెరుగు తినకపోవటం వల్ల వేడి చేస్తుంది అంటే చలవ్ చేసే పదార్థాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కొబ్బరి నీళ్ళు ఇవ్వటం కానీ మసాలాలు తగ్గించుకోవటం కానీ ఇలాంటివన్నీ చేసినా చలవగానే మనం ఉంచవచ్చు పెరుగు వల్ల మనకేంటంటే కాల్షియము ప్రోటీను వస్తుంది అది కాకుండా మనకి అందులో అది కూడా ఒక న్యాచురల్ ప్రోబయాటిక్ అంటే డైజెషన్ కూడా మనకి కొంతవరకు హెల్ప్ చేసే బ్యాక్టీరియా అందులో ఉంటాయి కానీ అది లేకపోతే ఇంకా వేరే ఆహారం వల్ల బాబుకి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి అనేది కరెక్ట్ కాదు అప్పుడే మనకు అనాదిగా పెరుగు తింటము పాలు తాగటము మనకి అది మనకి బాగా అలవాటు అవటం వల్ల మన మనం అలా అనుకుంటాం తప్ప అది కంపల్సరీగా ఉండాలి అనేది ఏం లేదు పెరుగు వల్ల వచ్చే కాల్షియం ప్రోటీన్ మనం వేరే పదార్థాల ద్వారా ఇవ్వగలిగితే మనకి ఏమీ రిస్క్ ఉండదు డాక్టర్ గారు రాజమండ్రి నుంచి భావన ఇలా అడుగుతున్నారు మా బాబు వయసు ఏడు సంవత్సరాలు స్కూల్లో బాగానే చదువుతున్నాడు మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి అయితే సొంత పనులు చేసుకునే విషయంలో మాత్రం మొండిగా ఉంటున్నాడు పుస్తకాలను జాగ్రత్త చేసుకోవడం కావచ్చు తన బట్టలు వస్తువులు జాగ్రత్త చేసుకోవడం కావచ్చు ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ అది నా పని కాదు అనేస్తున్నాడు వాడు ఎందుకు ఇలా తయారయ్యాడో నాకు అర్థం కావడం లేదు 
సొంత పనులు చేసుకునేలా మా వాడు సిద్ధమయ్యేటట్టు మార్గమేమైనా ఉందా అని అడుగుతున్నారు భావన గారు పెద్దవాళ్ళమే ఇంకొకళ్ళు గట్టిగా చెప్తే మనం వినము అలాంటి చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే వాళ్ళకి గట్టిగా నువ్వు ఇలా చెయ్యాలి అలా చెయ్యాలి అని చెప్తుంటే ఈ మధ్య మరి పిల్లలకి వాళ్ళు రివర్స్ అవుతున్నారు మీరు ఇలా చెయ్యి అలా చెయ్యి అని చెప్పటం కాకుండా మీరు ఒక పని చేస్తా నాన్న నాకు కొంచెం ఇటు వచ్చి హెల్ప్ చేయి కొంచెం అని మళ్ళా వాడు చేసినప్పుడు ఒక చక్కగా వాడిని ఒక ముద్దు పెట్టుకోవటము హత్తుకోవటము నువ్వు చాలా బాగా చేసేవని తన్ని అప్రిషియేట్ చేయటము ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే దీన్ని పాజిటివ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటారు సో ఏ మంచి పని చేసినా వాళ్ళకి చాలా బాగా చేసావు అనేది ఒక రెండు మూడు సార్లు మనం అన్నామనుకోండి దానికోసం వాళ్ళు నెక్స్ట్ టైం చేస్తారు అంతేకాని నువ్వు ఇలా చేయట్లేదు నువ్వు ఇలా చెయ్యాలి అంటే కనుక పిల్లలు మన మాట అంత వినరు పిల్లలకు ఏ విషయమైనా చిన్నతనం నుంచే అలవాటు చేయాలి ప్రేమగా చూసుకోవడంలో తప్పులేదు కానీ గారాభం చేస్తే మాత్రం వారు వంగని మొక్కలుగా మారే ప్రమాదం ఉంది ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలకు సంబంధించిన విశేషాలు వైద్యుల సలహాలు సూచనలతో జీవనరేఖ చైల్డ్ కేర్ కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం